Hi guys, welcome back. Okay guys, we are still on the same topic. Kita still dekat topik yang but this is a part 3 iaitu topik dia adalah berkaitan dengan notasi sel ataupun sel notation. Kepada yang baru tengok video ni, yang terlepas uh, previous part, tolong um, kalau ada uh, video ni saya telah pun upload dekat YouTube channel saya, part 1 and part 2, please have a look. This is my Instagram, Dr. Hussein underscore chemistry. And most probably you are listen, uh, you are looking at my YouTube channel video ni dekat Hussein Haniba. So please have a look uh, out today. Uh, third part dia yeah. Apa yang kita nak bincang dekat third part of this uh, video Sebelum ni kita dah bincang pasal different concentration Macam mana nak tulis cell notation dan sebagainya Hari ni saya nak bagi tahu Macam mana pula nak tulis cell notation Untuk sistem yang orang kata uh, different Macam dia menghasilkan gas Perasaan tak sebelum ni kita tidak ada contoh yang melibatkan gas ataupun elektrolit dia menggunakan elektrod yang berbeza. Itu adalah main objective of this particular part. Katakan ni guys, katakan guys, we are going to look the same thing contohnya, dia bagi kita ionic equation. Okay, ionic equation, katakan atau redox equation macam ni. Zn hotbal ya. Saya haluskan dia lagi. So, katakan dia bagi equation of this thing. Okay. So, Zn dia tambah dengan um, katakan dia bagi Zn plus with the cobalt. Cobalt 3 plus. And dia menghasilkan zinc 2 plus and also kita ada cobalt 2 plus ingat ini cobalt eh bukan copper so what i'm trying to say over here adalah my dear student dalam case yang ini uh, okay yang yang zinc zinc ni tak dicah siapa apa automatic kita faham lah dia tu solid Okay, yang cobalt 3 plus ni saya dah bagi tahu dalam previous video tu kalau dia dalam bentuk ion sebenarnya dia adalah dalam Aqueous Okay Kalau dia dalam bentuk aqueous Okay the next one pula Zinc kat sini Dia pun dalam bentuk ion Dia still dalam aqueous And the last one adalah cobalt 2 plus Which is in the form of aqueous as well Perasan tak? Soalan ni agak berbeza Dengan soalan yang kita pernah buat Di mana Contohnya yang ni uh, Aluminium Adalah solid Dia jadi aqueous Copper daripada aqueous dia jadi solid Tapi dalam kes yang saya baru je bagi Dia punya reactant dengan produk iaitu bahan dengan hasil dia Dalam keadaan aqueous Jadi macam mana nak buat dia punya half equation Untuk buat soalan ni my dear students uh, Those who are listeners as well Okay so listen eh Apa Apa yang berlaku, of course kita akan pecahkan dia kepada individu. Kita nak tahu yang mana anode, yang mana ketot. <coughs> Always remember, red, cat and ox. Saya dah banyak kali cerita pasal yang ni dalam video-video sebelum ni pun. Okay, so pecahkan dia di mana zinc akan bertukar jadi zinc 2 plus and aqueous. So, Automatically kita tahulah dia tak seimbang Kita akan tambah 2 elektron dekat sini Dan daripada kosong jadi 2 positif Kita tahu dia adalah oxidation Saya rasa ini sepatutnya dah tak ada masalah Sebab dalam video yang sebelum ni pun Saya dah banyak kali cerita So bila dia oxidation kita dah tahu dia adalah anode Sebab kita nak buat dia punya cell notation Kita kena tahu A, B, C Dan untuk kes yang kedua pula CO3 plus aqueous Dan dia bertukar menjadi CO2 plus aqueous Of course ya yeah, Kita tahu dia bukannya dalam bentuk Orang kata dalam bentuk uh, seimbang lah it, And it is not a balanced equation Ionic equation Atau half equation Di mana kita kena tambah elektron to make it balance Therefore I plus elektron dekat sini Kenapa? Sebabnya guys Kalau kita tengok dia punya equation ni 3 
plus three like uh, three plus charge dia plus with one electron ini simple mathematik three positive tam- tambah dengan electron charge negative uh, one negative iaitu three positive plus with one negative you dapat two plus maka dia seimbanglah kiri kanan jadi ini adalah automatic kalau yang zinc to oxidation of course kita tahu ini adalah reduction bila dia reduction ingat red cat and ox maka dia adalah dekat ketot ok so once dah tahu ni kita kena look uh, tulis di cell notation tapi sebagai sedikit penambahan saya nak lukis dia punya Daniel cell cell uh, voltage dia dulu eh supaya kita tahu what's going uh, what's going to happen eh katakan untuk kes ni voltage saya Daniel cell mesti kena ada voltmeter sebab dia akan jadi lagi faham lah uh, what, how is the system is look like di mana untuk kes ni kita akan ada of course kita ada uh, zinc electron zinc electron zinc uh, tu adalah sebab dia dalam keadaan zinc uh, solid then dekat sini of course kita kena ada dia punya electrolyte kita ada electrolyte di sini dan electrolyte di sini Cuma nya, ok, yang electrolyte sebelah kiri kita ni on our left hand side, it shouldn't be a problem at all. Why I'm say so, zinc, dia jadi zinc 2 plus aqueous. Maksudnya, dia punya electrolyte most probably adalah, uh, katakan adalah zinc sulfate lah. Ok, zinc sulfate. Ok, ini aqueous dia. Ok, ini bukannya litah lengkap sebab you kena ada dia punya salt bridge untuk lengkapkan dia. Ok, The last touch up adalah dia punya electrolyte. Dalam sistem ini, electrolyte dia ni, kalau kita rujuk kepada dia punya sistem, over here, in the equation, kita mendapati cobalt, 3 positive, become cobalt, 2 positive. Maksudnya, dalam electrolyte tersebut, dia ada cobalt, 3 uh, positive, And also cobalt aqueous. Maksudnya, dua-dua dalam ke- keadaan aqueous. Kita tak boleh cakap, eh, oh, ini adalah uh, cobalt punya elektron. No. No. Dalam kes yang macam ni, di mana dua-dua adalah aqueous, kita tak akan guna uh, cobalt as a uh, elektron. Sebab dia sendiri pun dekat equation is both are aqueous. Therefore, untuk kes yang macam ni, kita encourage. Most probably kita akan guna inert electron iaitu elektrod jenis lengai. Apa maksud elektrod jenis lengai ni adalah seperti platinum. Platinum is a very good choice. Carbon boleh tapi kita kena tengok dekat electro the reactivity series tersebut. Itu cerita nanti. Nanti saya akan buat video yang lain eh. Jadi, so saya akan pilih platinum because it is the most inert lah. Platinum elektrod eh. Jadi, ingat dalam kes yang macam ni, dia tak ada solid. Maka kita akan guna inert elektrod, elektrod lengai. Iaitu saya paling standard adalah platinum. Inilah diagram untuk Daniel Cell untuk gambar raja di atas. Guys, once you dah tahu dah, dia punya gambar raja dengan equation dia pun dah tahu. It is very easy for us to draw the diagram as I mentioned earlier lah. Uh, sorry, the cell notation. Ingat, A, B, C. Anode, bridge, cathode. Dekat anode adalah zinc dalam kes ni eh. Dia adalah zinc. Di mana kita tahu zinc solid jadi zinc aqueous. Maka, macam biasa. Z, N, solid jangan lupa. Put it over here. That N2 plus and also this is your aqueous. So what happen? You ada ini adalah zinc and this is zinc aqueous. Kita dah tahu daripada equation. Maka kita akan letak salt bridge. Uh, salt bridge. Dia punya bridge. Untuk kes yang ni, okay guys, be careful. Be careful. Untuk kes ni, apa yang akan berlaku adalah, okay, kita letak je CO, CO cobalt. 3 positif dia bertukar menjadi 2 positif. Okey, letaklah aqueous tapi dia bertukar menjadi cobalt 
two positive. Untuk kes yang sama ni, kita akan guna koma. Kobak, two positive, aqueous. Jadi, elektrod dia nak letak apa? Sebab ikutkan dia dia kan ada uh, kena letak elektrod. Elektrod dalam kes ni adalah platinum. Maka, saya akan letak platinum elektrod. Ini sahaja cell notation dia. Jadi, ini adalah untuk kes di mana dia punya electrolyte adalah sama face macam ni. So, let's move to one more example. Eh. This will be the last example saya dah cover the entire of the thing. Katakan ya guys, dia bagi kita equation yang lebih kurang sama. Cu uh, solid. And dia, ini next question. And it become... Cu2 plus N aqueous over here plus 2 electron. Okay. Uh, I straight away give you the half equation. Eh? This is a half equation. Dia nak gabung dengan satu benda Cl gas. Chlorine eh. It is a chlorine gas. And of course, uh, chlorine gas ni bentuk gas lah. Then it, it give you. Sekejap. <coughs> it will give you the Cl minus. Kalau dia minus, ada ion, maka dia adalah dalam bentuk aqueous. Of course, yeah, guys, let's determine. Of course, yang ni tak seimbang lah. Equation dia tak seimbang. Maka kita akan letak dua untuk seimbangkan equation ini. Itu hanya untuk seimbangkan equation. It shouldn't be a problem at all. So, next will be, next will be, kita nak tahulah dia punya elektron. Ini ada berapa elektron terlibat? Ni kan dua. Charge dengan satu negatif. Maka dia terlibat dua elektron. Saya letak dua elektron di sini untuk seimbangkan equation. Once kita dah tahu dah dia punya equation dah seimbang. Maka kita boleh tahu oxidation reduction. So, ini adalah kosong. Kosong bertukar jadi two positif. Dia adalah oxidation. Ini adalah pengoksidaan. Oxidation. Dan automatically yang bawah ni akan jadi reduction. Reduction. So, oxidation and reduction. So, let's look over here. Again, oxidation adalah apa? Red cat. Uh, red cat and ox. Jadi, oxidation dekat sini adalah anod. Tulis je lah anod. Okay. And reduction over here is a cathode. Okay. My, uh, most of you eh, dah faham dah kot sekarang. So, ada tak equation yang pertama ni, saya rasa tak jadi masalah. Sebab ini solid, ini aqueous. You know lah what's going to happen. But, over here, yang second one ni, gas and aqueous. Ada tak solid? Ada tak elektron? Tak ada. Maka, automatically, in your mind, you should know, saya guna elektron apa? Yes. Saya guna elektrod platinum. Maka, macam mana nak tulis cell notation untuk example ini? Sangat senang. You have a CU. Because ABC kan? A, B, C. And not bridge cathode. Uh, this is your solid. And you have a become CU2+. plus. Ini adalah aqueous. Dan bridge. Bridge tu untuk sistem yang kedua. Okay, guys. Remember, remember this one. Kita akan guna Cl2 gas. Dia bertukar menjadi Cl minus aqueous. Okay. Ingat, ini adalah dalam fasa yang berlainan. Maka, saya perlu guna elektrod, elektrod platinum. That's how you do it. So, So basically guys, saya rasa saya dah cover semua part untuk cell notation. Saya dah cover semua part untuk cell notation. So we have done most of the things. Uh, ada student yang akan tanya, sir so, kena letak nombor 2 dekat sini ke? Tak perlu. Kita cuma nak tahu ion yang terlibat. Bukan nak seimbangkan equation. Yang seimbangkan equation tu adalah untuk overall equation. Okay, not for this particular part. So, kita tahu cell notation, this is more than enough. 
this is more than enough so side cover basically this is the third part of the cell notation and this is the last part guys please do support my youtube channel subscribe turn on notifications and share my ch channel with your friends kalau you have any questions about the topic that i have discussed tolonglah letak question under the ruang column dekat kolom situ i will try my best to answer accordingly Okay, so kalau ada topik nak saya buat YouTube juga, video juga, please let me know. Thank you so much. See you on next video. Bye-bye.